Para fazer, então, essa nossa prime rib com legumes grelhados, o que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um corte de prime rib, preferencialmente com a maturação, ou intensa, ou pelo menos uma maturação leve. A maturação leve, você pode aprender clicando nesse ícone aqui. O que mais a gente precisa? Molho inglês, tomate, cebola, alecrim, manteiga, pimenta e sal. Vamos lá então. Primeira coisa, corte alto. A gente não consegue começar e terminar na frigideira e acertar o ponto com perfeição. Então você vai trabalhar esse tipo de corte na sua casa, forno aquecido, tá? no máximo. E aí, ó, eu tenho aqui no forno a gradinha, onde eu vou pôr a carne, e embaixo da grade uma forma para não deixar sujar o nosso forno, porque a carne vai pingar muito pouco, mas vai pingar, tá? Então, prepara o forno, deixa ele bem quente, no máximo que você puder deixar, se o seu forno for devagar, você vai lá e meia hora antes aquece, tá? E aí a gente começa o processo na frigideira e vai terminar no forno. Isso aqui a gente vai começar na frigideira da seguinte maneira, eu gosto muito nesse tipo de prato, de cortes altos, principalmente, de utilizar manteiga. O corte é lento, o processo de cocção desse corte é lento, não é rápido. A gente, aqui a gente tem que quebrar aí alguns, alguns tabus, tá? Vocês podem ver que eu estou até com a frigideira do lado do fogo baixo do meu fogão. Se eu coloco isso aqui na frigideira com fogo alto, o que eu vou conseguir é uma crosta na carne. Ah, vou ter uma crosta dura que fica ruim até de cortar com a faca. Então, vou trabalhar acabamento aqui lentamente, pegando essa gordura, misturando essa gordura da manteiga com a manteiga da carne, dando um acabamento delicioso, suculento, para depois, então, eu terminar no forno. Nessa manteiga aqui eu vou pôr aqui um pouquinho de alecrim, como eu sempre faço, para evitar o cheiro forte da gordura. A gordura é saborosa, mas a gordura feita na frigideira ela tende a ficar com o cheiro um pouquinho forte, a gordura da carne. Então, a gente sempre põe um alecrimzinho para dar esse equilíbrio. Ó, derreti a gordura. Não tempera a carne, hein? A carne a gente tempera depois que ela estiver pronta. Eu vou começar fazendo acabamento. Eu vou fazer aqui, vou fazer aqui e vou fazer dos dois lados. Vou começar por aqui. Cada lado desse que eu colocar aqui para fazer acabamento, eu devo levar em torno aí de um minuto e meio a dois minutos. Vou fazer isso aqui agora. Dessa forma, então, o que, que a gente tem aqui? Ela já muito bem acabada, todos os lados, conforme eu disse para vocês. Ó. Ó, fui virando e trabalhando de todos os lados. Tá? Fogo baixinho, não fiz fumaceiro em casa, não fiz crosta escura e dura na carne, valorizei a carne. Deixa isso aqui quietinho, tá? deixa isso aqui que nós vamos grelhar as demais coisas, vamos fazer, aqui, vamos trabalhar aqui ainda. Tá? Isso aqui agora vai para o forno. Então, antes de ir para o forno, vou pincelar aqui o molho inglês. Então, o que, que a gente já tem nessa carne aqui de sabor? A gente já tem a manteiga, já tem o alecrim, já tem a gordura da própria carne e agora também mais o molho inglês. É, não vai... Vai pegar um molho inglês, vagabundo, nem pega um bom molho inglês. Está trabalhando uma carne muito nobre, produtos nobres, tá? Vamos fazer a coisa bacana. Isso aqui agora vai para o forno. Tá? Então vamos lá. Então eu pus ela na grade com a assadeira embaixo para não sujar o forno. E isso vai ficar aqui de 5 a 7 minutos, dependendo do ponto que você deseja. Enquanto ela fica no forno, então o que eu vou fazer? Vou grelhar o tomate e a cebola. Isso, ó. Continua com o fogo baixinho aqui. E vamos pôr para grelhar. O ácido principal é a carne. Então, agora vamos fazer aí acompanhamentos para essa carne. Tá? O mesmo tempo que vai ficar lá, esse aqui vai ficar aqui. Fogo baixo, porque eu quero que grelhe cozinhando. Bom, gente, retirei aqui então 
a nossa carne, qual o ponto que eu retirei? Eu vejo o ponto sempre, ó, tirei mal passada, ela está bem macia, não custa nada lembrar aquela da mão, né, ó. Um, dois, três. Quanto mais você vai afastando, ó, mais duro vai ficando aqui. Então, ó, um, esses dois dedos aqui, o indicador com o polegar, bem mole, ó, mal passada. O indicador com o médio, ó, mais firme. Ao ponto, o indicador com o anelar mais rígidozinho, já é uma carne mais bem passada. Eu tiro no ponto que eu gosto de comer, que eu gosto desse tipo de carne, ainda mais levemente maturada. O ideal realmente é ela mal passada. Se você gosta um pouco, mas veja bem, bem passada nesse tipo de corte, não cabe, tá? Então ela vai ser uma carne realmente rósea, tá? Para estar tá num ponto bacana. Carnes para serem mais bem passadas são outros cortes. Não é esse aqui, porque esse aqui se perder gordura demais, suco demais, vai ficar muito seco. A carne, logo que a gente retira do fogo, se a gente for cortando, a carne ela solta um monte de suco. Então é bom descansar a carne aí uns dois minutinhos. Tá? Enquanto ela descansa aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu não queimei a manteiga, trabalhei o tempo todo com o fogo baixo. Então aqui, molho inglês, salzinho, que ainda não utilizamos sal, pimentinha, E aí, ó, mexer um pouquinho. Esse aqui é o molinho que a gente vai colocar na carne. Eu não salguei a carne, não pus o sal para salgar a carne. Quando você começar a fatiar a carne, aí então você vai utilizar esse molho. Bom, nossa carne já descansou, já fiz aqui o nosso molinho. Vamos lá ver então o ponto. O meu ponto é esse aqui, tá? é sempre no dedo. E a gente vê aqui, ó. Vou fazer o um corte bem no meio, numa parte mais grossa, para você ver como é que tá, ó. Olha aí que perfeição de ponto que ficou essa nossa carne. A gente começou trabalhando na frigideira no fogo baixo, meu amigo. Não aumenta o fogo, não faz fumaceira na sua casa. No fogo baixo com manteiga. Terminou no forno. Aí o ponto varia aí de 5 a 7, 8 minutos, dependendo do ponto que você deseja. Só falta agora colocar o nosso molinho. Ó, na hora de comer, você põe o um molinho e come esse corte maravilhoso da Prime Rib, que se você quer aprender a fazer, é só entrar nesse link aqui. Carne macia, suculenta e muito bem feita, porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui com o Zero Chef Time.